che c'è il che succede posso posso iniziare bene ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono rosi e questo è il canale rosi life allora ragazzi oggi nuovo video eh, in questo video vi eh, farò eh, un elenco di l5 5 cose che non compro più e che ho sostituito con altre più sostenibili. Um, vi avevo già accennato insomma che um, intraprendere il percorso del minimalismo uh, ed entrare in questo modo di uh, pensare, di iniziare a pensare, ti porta comunque anche a, a valutare tanti aspetti e tante cose a cui prima non, non, non ponevi nessuna attenzione perché presa da dalle mille cose da fare, presa dal, dalle mille cose che questo ti piace, questo non ti piace, questo lo compro, poi lo metto lì, tanto chi se ne frega, ok? Perché questo in realtà era quello che, che facevo prima. Sì, mi piace, lo compro, anche una semplice candela, per essere chiari, no? Io adoro però le candele, questo lo devo, lo devo ammettere, è una cosa che mi piace tantissimo, mi piace proprio anche l'atmosfera che creano, quindi... Quello sarà un oggetto per me difficile da, 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 da abbandonare e non credo comunque che eh, lo, abbandonerò, lo abbandonerò perché appunto è una cosa che, che mi piace, che mi dà gioia, che mi dà eh, un'energia e un'emozione positiva per cui non, non ne trovo il motivo ecco, di, di, non, di eliminarlo, comunque di, di non comprarne più. Certamente non spenderò eh, un patrimonio in candele o comunque ad esempio cercherò magari di acquistare delle candele più sostenibili con eh, dei materiali più naturali, eh, delle essenze più naturali possibili, quello sì, magari sarò più attenta a queste cose. Ecco. Comunque, tornando al clou del, del video, ti eh, presenterò oggi 5 prodotti, 5 cose che ho eliminato dalla mia vecchia routine della mia vecchie, dalle mie vecchie abitudini, anzi che abbiamo eliminato io e mio marito dalle, dalle vecchie abitudini eh, e ne nomino soltanto 5 perché appunto non è da tanto che abbiamo iniziato e comunque le cose che avevo già non mi va neanche di buttarle, cioè le voglio consumare proprio perché comunque non voglio neanche fare degli sprechi insomma, quindi quello che ho già lo consumerò una volta consumato lasceremo soltanto il posto poi all'acquisto di prodotti un po' più pensati e più consapevoli eh, e che ovviamente anche ha un impatto sull'ambiente eh, meno tossico. Ci siamo quindi, diciamo che il, il punto è questo e vi voglio oggi mostrare come con 5 semplici oggetti comunque ognuno di noi ogni mese potrebbe fare la differenza perché il mio intento non è quello di stravolgere così di punto in bianco eh, tutto ma voglio che sia una cosa graduale e che venga fatta proprio con, con consapevolezza. E quindi abbiamo deciso con mio marito di eh, fare degli step, dei, dei piccoli eh, obiettivi, eh, come in questo caso appunto l'acquisto o la sostituzione, una volta finito il prodotto, con qualcosa di più sostenibile. Allora, il primo prodotto che vi mostro ed è quello che eh, volevamo già fare da tantissimo tempo in realtà, ma eravamo sempre un po' eh, dubbiosi sull'acquisto di, di questo oggetto, e cioè la caraffa filtrante per l'acqua. Ve la faccio vedere, eccola qui. L'abbiamo già acquistata eh, un mese fa e ci stiamo trovando benissimo. L'idea era quella inizialmente di eh, acquistare proprio il depuratore, Uh, ma ha un costo comunque non indifferente, quindi è una scelta che molto probabilmente più in là faremo, ma non adesso. Al momento ci troviamo bene con la caraffa, uh, ne troviamo veramente tanti, tanti vantaggi, dal non, da non avere più le bottiglie in casa di plastica, perché la compravamo prima, compravamo l'acqua imbottigliata nelle, nella plastica, e meno rifiuti, quindi meno plastica, meno inquinamento, insomma ci sono veramente tanti vantaggi ma mi rendo conto che sono delle scelte che non si possono fare dal nulla ci vuole dietro sempre comunque eh, una scossa o qualcosa che ti porta al cambiamento altrimenti 
non è, il passaparola a volte non è, non è facile e non è, non è sempre la soluzione giusta. Credo che ognuno di noi debba vivere delle esperienze e, e fare le proprie scelte proprio per, per consapevolezza, veramente. E, e quindi abbiamo optato per questa caraffa, è la, della marca Brita, sono due litri quasi e mezzo di acqua, e devo dire che ci troviamo bene e, e quindi siamo felicissimi di questa scelta. Il secondo oggetto che eh, ho sostituito, e <ride> qui mi veramente vi mi viene da ridere perché mh, volevo farlo, già era nelle, nelle mie nelle mie idee future, ma non mi ricordavo di essere già in possesso da ben 14 anni di questo attrezzo qui, che è una spazzola in legno con delle setole per pulire i piatti, che io ho acquistato 14 anni fa quando ho acquistato il bimbi, perché la consulente che mi ha venduto il bimbi mi ha a suo tempo consigliato di pulire le lame con, questo, con questa spazzola e non con la spugna classica per i piatti perché a lungo andare le, le lame del bimbi si sarebbero rovinate. Ecco, io questa, questa spazzola l'avrò utilizzata forse per circa uno o due anni al massimo, poi non so per quale strano motivo questa spazzola è andata via dal, 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 dal raggio di pulizia di casa mia e, e mi ero dimenticata di averla, tant'è che l'ho ritrovata dentro un cassetto mentre facevo un decluttering in questo periodo e ho detto oh mio dio <ride> cioè veramente è stato tipo un segnale per me anche questo e quindi non uso più la classica spugna per i piatti utilizzo questa spazzola che tra l'altro è anche molto comoda e si fa anche meno fatica magari proprio in alcuni punti nei bordi devi andare un po' ad insistere di più però insomma io alla fine la uso soltanto per sciacquare un po' i piatti perché metto tutto in lavastoviglie, per cui per me è perfetta. Troverò una soluzione chiaramente per le superfici dove io utilizzavo invece la spugna, superfici di diverso tipo, per esempio come i sanitari. Eh, e quindi lì mh, so che esistono già delle spugne naturali, di origine naturale, eh, e quindi sicuramente in futuro, appena finirò quelle che ho ormai a casa, Comprerò sicuramente quelle. Un altro oggetto che avevo già sostituito da più tempo in realtà è lo spazzolino per i denti. Abbiamo sostituito gli spazzolini classici spazzolino con lo spazzolino classico in bambù. Questa è un'accortezza che possiamo fare tutti, veramente è un gesto da poco se ci pensi bene. Poi un altro oggetto eh, che abbiamo, non compriamo più assolutamente, ma questo ancora prima di approcciarci al, al minimalismo o comunque a, a, questo, a, a questo aspetto insomma, un po' più eh, sostenibile, sono i piatti e bicchieri di plastica. E, mm, non mi riferisco soltanto a quelli usa e getta, ma proprio anche a quelli di plastica rigida, di plastica dura, non era già mia abitudine comprarli, devo essere sincera, perché non ci trovavo il senso, devo essere onesta in questa cosa, cioè piuttosto utilizzo il piatto in porcellana, che capisco che sicuramente è più fragile rispetto a un piatto in plastica eh, rigida, però non mi piaceva l'idea di mangiare in un piatto di plastica rigida, sinceramente, l'idea è quella, ecco, non, non mi, piuttosto valuterei la soluzione del piatto in bambù, ecco quello lo comprendo, quello lo capisco, e anche a livello estetico è molto bello il piatto in bambù, quindi se proprio dovessi fare una scelta di questo tipo, ehm, opterei per il piatto in bambù o il legno comunque. E quindi i piatti e i bicchieri di plastica non ne compro più, eh, non mi mancano sinceramente, anche perché avendo la lavastoviglie insomma riesco anche così a velocizzare e non, non sto lì a lavare sempre insomma, i piatti. Eh, L'ultima cosa che eh, abbiamo sostituito ma di recente, eh, questo veramente da pochissimi giorni, sono eh, le capsule del caffè. Non compro più, avendo finito le ultime abbiamo finito pochi giorni fa, non compro più le capsule del caffè, ma sono ritornata alla vecchia e eh, tradizionale e fedele moca, la classica caffettiera napoletana, chiamiamola così. E, sia perché le capsule appunto sono eh, inquinanti, perché inquinano e eh, producono altro, altri rifiuti, 
e, e sia perché eh, vi dico la verità c'è anche un netto risparmio perché l'aspetto eh, diciamo che viene da sé in maniera naturale affacciandosi e facendo questo eh, percorso del minimalismo e quindi approcciandosi anche a tutta questa serie di, di, di soluzioni sostenibili involontariamente si risparmia, c'è anche un risparmio che non è un risparmio che tu dici ok, wow, mi sono rimasto in tasca 8 euro subito, immediatamente ma col tempo c'è sicuramente un risparmio che comunque è importante in una famiglia a fine anno se trai le somme ti posso assicurare che c'è veramente un netto risparmio e, e quindi insomma sono tutte delle scelte anche il discorso della graffa eh, in, primo, in prima battuta noi l'abbiamo fatto per un discorso di, di diciamo um, di ridurre eh, la, la produzione di plastica quindi i rifiuti in plastica ma ci siamo resi conto, facendoci anche due conti con mio marito, che si andava anche a risparmiare, perché mh, comunque i filtri della caraffa costano molto meno rispetto alla spesa che tu puoi avere durante l'arco di un mese dell'acquisto, se, se compri l'acqua, dell'acquisto dell'acqua. Se tu non la compri è chiaro che è molto, molto meglio anche senza la caraffa, però se tu compri l'acqua, la caraffa comunque ti, ti porta a un risparmio. Non stiamo parlando nell'arco del, del mese di chissà che risparmi, ragazzi, non, non è che diventerete ricchi, eh, assolutamente. Sono dei quei piccoli risparmi che poi a fine mese però fanno la differenza e che veramente ehm, ci portano mh, solitamente a non accorgerci di quanti soldi buttiamo al mese per cose che si potrebbero veramente evitare o sostituire con, con delle cose insomma, più, eh, più sostenibili, appunto, come la spazzola. Okay. Non è il caso dello spazzolino in bambù, per esempio, per i denti, perché lo spazzolino in bambù per i denti, per esempio, eh, va cambiato quello periodicamente come gli altri spazzolini in plastica, solo che lo spazzolino in plastica tradizionale, per essere smaltito, io questa cosa non la sapevo, l'ho scoperta in questo, in questo arco di tempo, eh, ci vogliono, se non mi ricordo male, 500 anni per smaltire uno spazzolino, una dente in plastica. Io ero scioccata quando ho, quando ho sentito questa notizia. E quindi, comunque, anche quello ha una durata, insomma, uno o due mesi al massimo, poi lo devi comunque sostituire perché quello che si rovina sono le setole. E quella è la stessa cosa, rovinarsi sono le setole, quindi uno, ogni uno o due mesi va sostituito. E solo che quello non ha nessun impatto sull'ambiente ed è compostabile tra l'altro lo spazzolino in bambù mentre questa spazzola per i piatti come avete sentito io ce l'ho da 14 anni la compri una volta non mi ricordo assolutamente quanto costa eh, ma non credo costi più di 5 euro un oggetto del genere però non vorrei sbagliarmi ecco magari se tu lo sai scrivilo sotto nei commenti e, e vi dura veramente un'eternità quindi nel lungo termine il risparmio lo vedi, non, non, non lo vedrai magari nell'arco di una settimana o nell'arco di un mese su alcune cose, ma su altre secondo me sì, uh, ma nel lungo termine c'è veramente un grosso risparmio. Allora, questi sono i primi cinque oggetti che abbiamo sostituito e che eh, insomma, ci, hanno, ci hanno dato veramente grosse soddisfazioni. E sono sicura che ogni mese avremo oggetti nuovi da sostituire e quindi sicuramente ci rivedremo con i prossimi 5 oggetti eh, che non, non compro più <ride> o che ho sostituito insomma allora io ti invito ovviamente ad iscriverti al canale se ti piace questa tipologia di video se ti piace stare in, in mia compagnia ma presto diremo in nostra compagnia e iscriviti al canale, lascia un like, un commento e attiva la campanella per ricevere le notifiche. Quindi al prossimo video!